cada vez que nos encontramos para leer la Palabra de Dios, compartirla con ustedes, para mí en particular es un motivo de gozo, espero que para ustedes también. Les invito a que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos la tercer carta del apóstol Juan. Tercer carta o tercera epístola del de apóstol Juan, casi al final de la Biblia. Tercera epístola de Juan. Dice así la palabra de Dios. El anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, Recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos a cada uno en particular.